നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കാത്തിരുന്ന നീതി ചാരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് നമ്പി നാരായണൻ തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചെന്നും നിയമ നടപടികൾ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും വ്യക്തമാകാനില്ല ഇനിയെങ്കിലും തനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നും നമ്പി നാരായണൻ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് രാവിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന സി ബി മാത്യൂസ് കെ കെ ജോഷുവ എസ് വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ഡി കെ ജെയിൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിക്ക് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണന് നീതി ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേസിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നും സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ട എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഇതിനെതിരെ നമ്പി നാരായണൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രധാന വിധി അതേസമയം വിധി പഠിച്ചതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നമ്പി നാരായണന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാണിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് എന്നും ജയരാജൻ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് സി ബി മാത്യൂസും യുക്തിരഹിതമായ വിധിയെന്ന് കെ കെ ജോഷുവേ പട്ടികയിൽ പിണക്കമില്ല ഗ്രൂപ്പുകളെ പിണക്കാതെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടിക നിലവിലെ നാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും തുടരാനാണ് പാർട്ടിയിലെ ധാരണ ഇതോടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എം ടി രമേശ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി തുടരും ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണന് ജെ ആർ പത്മകുമാറിനെ വക്താവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി സെക്രട്ടറിയാക്കിയും അഴിച്ചുപണി ചാരക്കേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ ചാരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർണായക വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ തുറന്നടിച്ച് പത്മജ വേണുഗോപാലും കെ മുരളീധരനും കെ കരുണാകരനെ ചാരക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ കളിച്ചത് അഞ്ചുപേരെന്ന് പത്മജ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയവർ പോലും ചതിച്ചു ചാരക്കേസിൽ തന്റെ അച്ഛനും നീതി കിട്ടണം ഒറ്റുകാരുടെ പേര് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇക്കാര്യം പാർട്ടിയുമായും കുടുംബവുമായും ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പ്രതികരണം വിധിയിലൂടെ കെ കരുണാകരന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിഞ്ഞെന്ന് കെ മുരളീധരൻ കരുണാകരനെ ചതിച്ചത് പി വി നരസിംഹ റാവു എന്നും രാജിക്കായ അദ്ദേഹം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസിൽ പിതാവ് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്നു നീതി കിട്ടാതെ മരിച്ചത് കരുണാകരൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവുകളില്ല നമ്പി നാരായണൻ ഇത് വൈകി കിട്ടിയ അംഗീകാരമെന്നും വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മുരളി ജാമ്യത്തിനായി നെട്ടോട്ടം കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലെന്ന് വിവരം ജാമ്യം തേടി ബിഷപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഉടൻ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സൂചന എന്നാൽ ബിഷപ്പിനെ പത്തൊൻപതിന് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് നീക്കമെന്ന വിവരം ഇതിന് വേണ്ട തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം അതേസമയം കേസിൽ പത്തൊൻപതിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻപിൽ ഹാജരാകണമെന്ന നോട്ടീസ് ബിഷപ്പ് കൈപ്പറ്റി ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ലത്തീൻ സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ജനരോഷം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലും കന്യാസ്ത്രീയും സീറോ മലബാർ സഭ അംഗങ്ങളെങ്കിലും ജലന്ധർ രൂപത ലത്തീൻ സഭയുടേതാണ് ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി വഴി ബിഷപ്പിനെ മാറ്റാൻ ലത്തീൻ സഭ മാർപ്പാപ്പയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും ഭീതി വിതച്ച പേമാരി അമേരിക്കയെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തി ഫ്ലോറൻസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരമേഖലയിലേക്ക് എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത അല്പം കുറഞ്ഞതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്നലെ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കടലിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വേഗം നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കനത്ത മഴയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യത എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സമുദ്രജലം നാല് മീറ്ററിലധികം ഉയരാൻ സാധ്യത നോർത്ത് സൌത്ത് കരോലിന വിർജീനിയ മേരിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത ചുഴലിക്കാറ്റ് മേഖലയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചും മുന്നൊരുക്കാം എല്ലാ മുൻകരുതലും സ്വീകരിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം